ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯದೇವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಿರಟಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಳಂಪಳ್ಳಿಯವರೇ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೂ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮ್ ಸಾಗರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಯಲ್ಲಾಳ್ ಅವರೇ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಗುಡೇದವರೇ ಮತ್ತು ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಬಿರಾದರ್ ಅವರೇ ದೇವೇಂದ್ರ ಬರಗಾಲೆ ಅವರೇ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಬರಹಗಾರರೇ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಭೀಮಾಶಂಕರು ಭಾಳ ಭಾವಜೀವಿ ಅವನು ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣದಿತ್ತಂದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಭಾವ ತುಂಬಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ನಾನು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಿತು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟು ಅದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಗಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದಂಥ ಅವರ ಆರಂಭದ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಹೌದು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಂಥ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಟ್ಟೂರ್ ಅವರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥವ್ರು ಸದಾ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಟ ಆಡಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ನನಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಗತ್ಯ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಈಗ ಬಜು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ನಾಡು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಭಾಳ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಚುಂಬಕ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಅನನ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರಕ್ಕೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಆ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಸ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ ಇದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಿರೆಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ಮೇಧಾವಿ ಚಿಂತಕ ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ಅನನ್ಯ ಸಂಘಟಕ ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿ
ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಸೃಜನಶೀಲರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಸರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹೆಸರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಊರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಕಲೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಗೀತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅದು ತನ್ನ ಸುತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದಲೇ ಆ ಊರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡವನ್ನು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಿರಣ್ಣಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ರಿ ಭಾಳ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂತೆಂಥ ಜನ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಬೇಂದ್ರೆಯವರಿದ್ರು ಶಂಭಾ ಜೋಶಿಯವರಿದ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಮ್ ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರಿದ್ರು ಸಹಸ ಮಾಳವಾಡವರಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಚನ್ವೀರ್ ಕಣವಿಯವರಿದ್ರು ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹಕಾರಿಯವರಿದ್ರು ಗಿರೆಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರು ಚಂಪಾ ಅವರು ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಕಂಬಾರರು ಎಷ್ಟು ಜನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಜನ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸಂಶಿ ಬುಸ್ಲೂರ್ ಮಠರು ಅಲ್ಲಿದ್ರು ವಿಕ್ರು ಗೋಕಾಕ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರ್ ಈಶ್ವರನ್ ಅವರು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡದ ಚಿಂತಕರು ಮೇಧಾವಿಗಳು ಬರಹಗಾರರು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಧಾರವಾಡದ ಕಡೆ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜನ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಡೆ ನೋಡೋ ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಬುರಗಿಯ ಕಡೆ ನೋಡೋ ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಿರೆಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅಂಥ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳ ಗಿರೆಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ರಂಥ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಸಂಘಟಕ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಿ ವಿಮರ್ಶಕ ಅಂಥವರ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಆ ಊರುಗಳು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಿರೆಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರ ಹೆಸರು ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲ್ದ ಹೆಸರು ರಸವಂತಿ ಅಂತಿದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆವಾಗ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಹುಡುಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಸವಂತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಒಬ್ಬಳ ಹೆಸರು ರಸವಂತಿ ಅಂತಿದೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಿರೆಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಗಿರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು ಆಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಒಂದೆರಡು ದಶಕದಿಂದ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರು ಭಾಳ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮೀಟ್ ದ ಆಥರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಭಾಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಹಳ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದ ನಮ್ಮ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಥರ ನೀವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ರಿ ಅವನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಅಸ್ಖಲಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪದಪುಂಜಗಳನ್ನು
ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಒಂದು ಕಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಿರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕರಗತವಾಗಿತ್ತು ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಾರದ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ದೋಷಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರಿವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತದು ನಿಮಗೆ ನೋವು ತರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಭಾಳ ಕಟ್ಟು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅಂಥ ಒಂದು ಶೈಲಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮಾತಾಡುವ ಒಂದು ಕಲೆ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕರಗತವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅನೇಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಭಾಳ ಶಿಸ್ತು ಏನೇ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ನಿಖರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರೆಂದು ಭಾಳ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಭಾಳ ನಿಖರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ನನಗೆ ಜಾನಪದದ ಬಗೆಗೆ ಈ ತರಹ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸದ್ಯದ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಈ ತರಹ ಇದ್ದಾವೆ ಜನ್ನನ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಈ ತರಹ ಇದೆ ವಚನಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಈ ತರಹ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಕಣವಿಯವರ ಕಾವ್ಯದ ಸುಕುಮಾರತೆ ಈ ತರಹ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇರಬೇಕು ವಾಸ್ತವವಾದ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಸಂಬಂಧ ಏನಿರಬೇಕು ಇಂಥ ಬಹಳ ಘನವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇದು ಗಿರೆಡ್ಡಿಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಗುಣ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಘಟಕ ಕೂಡ ಹೌದು ನಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು ಅವರು ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಭಾಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮೇಧಾವಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೆನ್ನುಡಿ ಹಿನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನುಡಿ ಬೆನ್ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಧಾಟಿ ಇರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಧಾಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅದರದಿಂದ ನಿಜವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಬೆನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನುಡಿನೂ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬರಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು ಯಾಕಂದರೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಘು ಬರಹಗಳನ್ನು ಹರಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಜೀವನ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಘು ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಿರೆಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗನೇ ಒಂದು ಶಾರದಾ ಲಹರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಂದಿತ್ತು ಅವರು ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಇದ್ದರು ಆವಾಗೇ ಒಂದು ಶಾರದಾ ಲಹರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ ತಂದರು ಆಮೇಲೆ
ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗೆಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಎಮ್ ಎ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಅನೇಕ ಸಲ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿದೇಶದ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕರ ಜೊತೆ ಅವರು ಒಡನಾಟ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅವು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಿರೆಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿನವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಜೀವನದ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಅಬ್ಬಿಗೇರಿಯವರು ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಗದವರು ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇದ್ದರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ರೀಡರ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರ ಆಯ್ಕೆನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಂತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡು ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ತಪ್ಪುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರು ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಸಹಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬೇರೆದ್ರ ಬೇ ಬೇರೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಸದಾ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡೋರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬಗೆಗೆ ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ನಾಟಕಗಳ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಏವಂ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಆದಯ ಅಧೂರೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಹೊಸ ಒಲವಿನ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಜನತೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಹೀಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಳವಾದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಳ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಅವ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಳ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆಯೋದು ಯಾರನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟೋ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆಯೋದು ಅವರು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಭಾಳ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಭಾಳ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಅವರು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಆರಂಭದ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕವನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಂತೇಳಿ ಅವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿವೆ ಅವರ ಮರ್ಲಿನ್ ಮನ್ರೋ ಕವಿತೆಗಳು ರಸವಂತಿ ಕವಿತೆಗಳು ಶಾರದಾ ಲಹರಿ ಕವಿತೆಗಳು ಆದರೂ ಅವರು ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಏನು ನವೋದಯ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕೋ ಅಥವಾ ನವ್ಯ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿನೇ ಅಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕವಿತೆಗಳೆಲ್ಲ ನವೋದಯದ ಕವಿತೆಗಳ ತರಹ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ನಿಸರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನವೋದಯದ ಈ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಅರವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಂದ್ರಶೇಖ
ಅವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನವ್ಯತೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನವ್ಯ ಕಥೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನವ್ಯ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಗಿರೆಟ್ಟಿ ಅವರದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ ಎಚ್ ನಾಯಕ್ ಅವರದು ಇವರಿಬ್ಬರ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖಚಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಬರಹಗಳನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವರು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆ ಹೊರಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು ಅವರು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದೇ ಒಂದು ಮೂರು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಆಮೇಲೆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ಕವಿತೆಗಳು ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಬರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮರ್ಶೆ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಕವಿತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆದವರೆಲ್ಲ ಕವಿತೆ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಭಾಳ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಭಾಳ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಕವಿತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬಾರರಂಥವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಎಕಡು ಹಾರುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ದೆವ್ವು ನಂಬ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ಪುರಾಣ ನಂಬ್ತದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾವಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಜನಪದ ಕಥೆ ನಂಬ್ತದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಾವಣಿಯ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಕವಿತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಓರ್ತ ಆದರೆ ಭಾಳ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ಕವಿತೆಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಾಟ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅಂಥ ತಿಕ್ಕಾಟವನ್ನು ಮೀರಿನೂ ಕೂಡ ಕವಿತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಚಂಪಾ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಮರ್ಶಕರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅದು ಆಮೂರ್ ಅವರು ಇರಬಹುದು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವರು ಇರಬಹುದು ಶಂಕರ್ ಮುಖಾಶಿ ಪುಣೇಕರ್ ಇರಬಹುದು ನೀವು ಭಾಳ ಜನ ವಿಮರ್ಶಕರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಜಿ ಎಚ್ ನಾಯಕರು ಇರ್ಬೋದು ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಇದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಹಂಗು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಭೀಷ್ಮ ಸಹಾನಿ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರು ಹಂಗು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕತೆ ಆ ಕತೆ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಗಿರೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯನ ತಳಮಳ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅವನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಗೌಡ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇಸಾಯಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಂಕರ್ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರಾಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋರು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಆದರೆ
ಒಂದು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಗಿರೆಡ್ಡಿಯವರು ಹಂಗು ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕೆಲವು ಹಂಗುಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ ಕೆಲವು ಹಂಗುಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಾರದ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹಂಗುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಸ್ವಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಳಮಳಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಗಿರೆಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕತೆ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ ಆ ದೇಸಾಯಿನೂ ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ ಅವನು ಅವನೇನು ಹುಕ್ಕ ಹೆಣ್ ಕೋಕಿದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಇವನೇನು ನಂಬರ್ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಕೊಡಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂಥರ ಏನು ಇಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ನೈತಿಕ ದ್ವಂದ್ವ ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಂಕರ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೇನು ಪಾಪ ಇಷ್ಟು ಅವನು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನೀವೊಂದು ಐದು ಮಾರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದಂಥ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಹೀಗೆ ಹೊಸ ಕಾಲದ ಮನುಷ್ಯರ ಈ ನೈತಿಕ ದ್ವಂದ್ವಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಗಿರೆಡ್ಡಿಯವರು ಹಂಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕತೆ ಬರೆದ್ರು ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಒಂದು ಕತೆ ಅವರು ಆದರೆ ಅವರ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಂಥ ಒಂದು ನೀಳಗತೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಅಂಥೇಳಿ ಮಣ್ಣು ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದಿದರೆ ಅಪ್ಪಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನಗಂತೂ ಭಾಳ ಕಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕತೆ ಅದು ಅದರೊಳಗೂ ಹೀಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅವನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ತಂದೆಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಆವಾಗ ಇಡೀ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ತನ್ನ ಯೌವನ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಊರಿನ ಜನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೇನು ಮಣ್ಣಿನ ಋಣ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಫೋನು ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ದಿಂದ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇ ಬಂತು ನಡು ಅವನ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಕೊನೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸುತ್ತಡ ಮಾಡಿ ಅವನು ತಲುಪ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಊರವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರು ಅವನಿಗೆ ಊರಿನ ಮಾತುಗಳು ಅವನ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಗೆ ಚುಚ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇವನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಳೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೋವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಡ ಮಾಡಿ ಬಂದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರು ಬೇಕಂತಲೇ ಬಂದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಇವನ ಹಣೆ ಬರಹ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಋಣ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ಮುಖ ನೋಡೋ ಋಣ ಅವನಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಒಂಥರ ಅವನು ಭಾಳ ವಿಚಲಿತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಏನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಥರ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ಭೌತಿಕತೆಗಳು ಫ್ರಾಯ್ಡು ಯೋಂಗು ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಏನಿದು ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬರ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಅವನು ಏನೇನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಏನು ವಿಷಯ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಬಿಡ್ತದ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲ
ಮಣ್ಣು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹಂಗು ಅಂತ ಒಂದೇ ಎರಡು ಮೂರು ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು ಬಂದಿದ್ದವೆ ಬಟ್ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದಾರು ಕಥೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಒಂದು ಅಂತಸ್ತತ್ವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಿರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಗುಣ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಿರೆಡ್ಡಿಯವರ ಮಕ್ಕಳ ಯಾರು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಗೆ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ವಿವರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚಂಪಾ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಖಕರ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಗಿರಟ್ಟಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಂಕೋಚದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನೆದುರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಆಡ್ಬೋದು ಬರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ವಚನ ಕಾವ್ಯ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರ ಜೊತೆನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ ಅಂಥೇಳಿ ಏನಿದು ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹಳ ಎಡಪಂಥೀಯ ಚಿಂತನೆ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ಚಿಂತನೆ ಇಂದು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಲಪಂಥೀಯವಾದ ಚಿಂತನೆ ಅದರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಭಾಳ ಬಲಪಂಥೀಯವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಎಡಪಂಥೀಯವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ ಎಡಪಂಥಿಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬಲಪಂಥಿಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯೋಣ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ವಾದ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಪಾಪ ಅವರನ್ನು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಏ ಇವ ಅಕಡು ಇಲ್ಲ ಇಕಡು ಇಲ್ಲ ನಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶವಾದಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಗೋಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಪರವಾದಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬಲಪಂಥೀಯರು ಆದರೂ ಇರಲಿ ಎಡಪಂಥೀಯರಾದರೂ ಇರಲಿ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬ ಭಾಳ ಜನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ ಅವರು ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಅವರು ಭಾಳ ಜನ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರು ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನೇ ಒಂದು ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನು ನಿಮಗದು ಇಷ್ಟನೋ ಕಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಗುಂಪಿನವರು ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು
ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗಳಿ ಬರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಗಂಡ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗಳಿ ಬರೆಯೋದು ನೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಇರಲಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಇರಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೂಡ ಅವರು ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದವರು ಬರೆದರೆ ಏನೇ ಮಿತಿ ಇದ್ರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇರಲಿ ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾನದಂಡ ಆಗಬಾರದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾನದಂಡ ಆಗಬಾರದು ಇರಲಪ್ಪ ಶೂದ್ರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ದಲಿತರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜಾತಿದವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ವಿಮರ್ಶೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ನಾವೇನೇ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾನದಂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿಮರ್ಶಕನಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯನ್ನು ಮೀರಬೇಕು ಲಿಂಗ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೀರಬೇಕು ಸಾಮಾಜಿಕತೆಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮೀರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ವಾದ ಮಂಡನೆ ಆಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಗಿರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಷಯ ತಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಓದಿದಾಗ ಕೆಲವು ವಿಮರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೀಸು ಮಾತುಗಳಿರ್ತವೆ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಂಥ ಲೇಖಕರು ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕೇಳಿರಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠರಂದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಾಗಂದ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಏನೋ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದಂದ್ರೂ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತಲೂ ವಿಮರ್ಶಕ ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕವಿತೆ ಅಂದಾಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕವಿತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವಿಮರ್ಶೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಗಿರಟ್ಟಿ ಅಂಥವ್ರು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ದಕ್ಷವಾಗಿ ಕೃತಿನಿಷ್ಠ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಮರ್ಶಕರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಒಡೆಯೋರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು 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 ಕವಿತೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದ್ರು ಶೈಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಓದಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾರ ಓದ್ತ ಹಾಗೇ ಆ ಕಾದಂಬರಿಯ ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನು ಅದರ ಡೆಪ್ತ್ ಏನು ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬಳದು ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಈಸ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಶೈಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಹೋಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಗತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಳ ದಕ್ಷವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹಾಗಂಥೇಳಿ ಗಿರೆಡ್ಡಿಯವರು ಬರೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಬರಹಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳೋದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ನೀವು ಹೇಳೋದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ಬೋದು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್
ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದು ಹೇಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ ಅಳವಡಿಕೊಳ್ಳಾಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿ ನಾಟಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗಿರಡ್ಡಿಯವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕಾದಂಬರಿಯ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ನವ್ಯ ಕಥೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಾರೆ ಈವನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಎಲಿಯಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಲೇಖನ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೇಖನ ಎಲ್ಲ ಗಿರಟ್ಟಿಯವ್ರದ್ದು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನ ಕಾಳಜಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರವೇಶಿಕೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಟೀಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಗಿರಡ್ಡಿ ಅಂತವರ ಕಾಳಜಿ ಅದು ನಾನು ಎಲಿಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಓದ್ತಾನೆ ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಬಾರ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಏನೂ ಸುಳ್ಳು ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬರೀಬಾರ್ದು ಬಹಳ ದಕ್ಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಗಿರಡ್ಡಿಯವರ ವಿಮರ್ಶೆಯ ವಿವೇಕ ಇದು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳಂತೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕಾದಂಬರಿ ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯ ಕಥೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಲೇಖನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಏನಿದ್ದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಮರ್ಶಕ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು ಇವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು ಆಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು ಇದು ಬೇರೆಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ ಇರ್ತವೆ ಕೊನೆಗೆ ಬಿಚ್ ತೆಗೆದು ಹೌದಪ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಸರಿ ನೀ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀ ಅಂತಂದರೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಚಿಂತಕರ ಅನೇಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಂದು ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆವಾಗ ಗಿರಡ್ಡಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆರಾಧನಾ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವಿಮರ್ಶೆ ಗಿರಡ್ಡಿಯವರ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ನೀವು ಎರಡು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸೂಚಿಸಿರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಕೃತಿನಿಷ್ಠ ವಿಮರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಅವರೊಬ್ಬ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವಿಮರ್ಶಕ ಅವರು ಬೇರೆದೇನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದ್ರೆ ಏನು ಕೃತಿ ಇದೆ ಆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಲೇಖಕನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಲೇಖಕಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದ್ರೆ ಕೃತಿ ಇದೆ ಆ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದು ನನಗೆ ಈ ತರಹ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹೀಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂಡಾಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಂತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಜಗಳ
ವಾಸ್ತವವಾದ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಪದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಬಂತು ನಂತರ ವಾಸ್ತವವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಂಬಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ವಾಸ್ತವವಾದವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಸ್ತವವಾದದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾದವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಏನೇನಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ವಾಸ್ತವವಾದದ ಮಿತಿಗಳೇನು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಏನು ಎಷ್ಟು ನೀಟ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕವಾದಂಥ ಸಿದ್ಧತೆ ಒಂದು ಭಾಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಳೈಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಲೇಖನ ಗಿರಡ್ಡಿ ಅವರು ವಿಮರ್ಶೆ ಲೇಖನ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ವಿಮರ್ಶೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಖನದ ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ಶ್ರಮ ಹಾಕೋರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಖನದ ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡೋರು ಅದು ಯಾವಾಗ ವಯೋ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲಘು ಹರಟೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಲೇಖನ ಓದಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅದರ ವಿವರಗಳಿಂದಲೇ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟು ಸಾಕನಿಸ್ತದೆ ಪ್ರೇಮಸಾಗರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರಪ್ಪ ಸರ್ಗೆ ಇವರು ಯಾರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಿರೆಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ತಂದು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪಾಪ ಅವರು ದಿಗಿಲುಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಬೇರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲಿದ್ದು ಹಾಂ ಹೀಗಾಗಿ ಬಟ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಜಯದೇವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಿರಟ್ಟಿ ಗೋವಿಂದ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಊರು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾನು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಗಿರಟ್ಟಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೀದರ್ನಿಂದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಂಥ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಊರು ಈ ನಾಡಿನ ಒಬ್ಬ ಮೇಧಾವಿ ಚಿಂತಕ ಒಬ್ಬ ಮೇಧಾವಿ ವಿಮರ್ಶಕನ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ